আছেন বন্ধুরা আজকে শুরু করছি একটা নতুন ব্লগ এতক্ষণ নিশ্চয়ই থামলিন দেখে বুঝেই গেছেন যে আমরা কোথায় যাচ্ছি হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি স্পিতি স্পিতি ট্যুর শুরু হচ্ছে আজকে দশ দিনের স্পিতি ট্যুর আজকে সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখ আজকে গিয়ে আমরা ফিরবো হচ্ছে ন তারিখ ন তারিখ রাত্রিবেলা তা কী করছি কোথায় যাচ্ছি সবই আপনারা জানতে পারবেন আস্তে আস্তে এখন রয়েছি আমরা কলকাতা এয়ারপোর্টে এখান থেকে যাব চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় থেকে আমাদের স্পিতি ট্যুর শুরু হবে তা চণ্ডীগড় পৌঁছাবো মোটামুটি ওই সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে চণ্ডীগড় থেকে আমাদের গাড়ি আসবে আমি আমার বন্ধু আর তার ওয়াইফ যাচ্ছি আমার মেয়ে আর ওয়াইফ এই ট্যুরে যাচ্ছে না কারণ এটা অনেক লম্বা ট্যুর বাচ্চাদের জন্য খুবই অসুবিধা আমার মেয়ের পরীক্ষাও চলছে তাই জন্য মেয়ে আর বউকে এবার নিয়ে যাচ্ছি না এবার আমি একাই যাচ্ছি ওদের খুব মিস করব পুরো ট্যুরটাই দেখা যাক কি হয় সুতরাং চলুন আমাদের সঙ্গে এখন বাজে একটা পনেরো এবার কল হয়েছে বোর্ডিংয়ে তাহলে বোর্ডিং করি এবার এই প্লেন বোধহয় দেড়টায় ছাড়বে বা একটা চল্লিশে ছাড়বে ছেড়ে চণ্ডীগড় পৌঁছাবে সাড়ে তিনটে ইন্দুনি লাই করে দাও এসে গেছি চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টে এখন বাজে পৌনে চারটে আমাদের গাড়ি পেয়ে গেছি এই হলো পেছনে আমাদের গাড়ি সামনে দশ দিনের জন্য আর এখন চণ্ডীগড় এয়ারপোর্ট থেকে আমরা বেরিয়ে যাব নারকান্ডা এখন বাজে চারটে পনেরো নারকান্ডা পৌঁছাতে পৌঁছাতে ড্রাইভার বলছে নটা আমরা ধরছি সাড়ে নটা তো হবেই আর এই হলো আমাদের দাদা হ্যালো পিউষ এ পিউষ ভাইয়া হ্যাঁ চলুন যেতে যেতে সামনে দশ দিনের পুরো আইটিনারিটা আপনাদের বলে দিই প্রথম দিন আমরা কলকাতা থেকে চণ্ডীগড়ে ফ্লাইটে এসে চণ্ডীগড় এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি নিয়ে সিমলা হয়ে চলে যাব নারকান্ডা প্রথম দিন আমাদের নারকান্ডায় রাত্রিবাস দ্বিতীয় দিন সকালবেলা আমাদের নারকান্ডার সাইট সিন মেনলি হাঁটু পিক এবং হাঁটু মাতার মন্দির সেখান থেকে আমরা চলে যাব সারাহান সারাহানে দেখব ভীমা কালী মন্দির ওখান থেকে আমরা সাংলা হয়ে রকছাম হয়ে আমরা চলে যাব ছিটকুল ছিটকুলে দ্বিতীয় রাত্রিবাস তৃতীয় দিন সকালবেলা ছিটকুলের সাইট সিন করে আমরা আবার সাংলা সাংলা দুর্গ এগুলো দেখে রকছাম কারছাম ড্যাম এগুলো দেখে রেকং পিও হয়ে চলে যাব কলপা এবং ওই দিনই বিকেলবেলা কলপার যে সাইট সিং সেগুলো করার চেষ্টা করব তাহলে তৃতীয় দিন আমাদের রাত্রিবাস কলপা চণ্ডীগড় থেকে পঁচিশ কিলোমিটার এগিয়ে এসে আমরা একটা জায়গায় দাঁড়ালাম পরমাণু বলে পরমাণু হচ্ছে পরমাণু তো এখানে একটু চা টা খাবো তারপর আবার যাত্রা শুরু করব এটা প্রায় হিমাচল বর্ডার মানে পাঞ্জাব হিমাচল বর্ডার এখান থেকে পাহাড়টা সব দেখা যাচ্ছে আর সামনে একটা ড্যামও আছে এই যে দেখুন পাহাড়টা সব দেখা যাচ্ছে এই হাইওয়ে হাইওয়ের পাশে এইখানে আমরা দাঁড়ালাম পরমাণু জায়গাটার নাম চা খাওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা আবার রওনা দিচ্ছি এখন প্রায় পৌনে পাঁচটা পৌনে ছটা বাজে প্রায় পৌনে ছটা বাজে গেছে মনে হচ্ছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এগারোটা হয়ে যাবে মানে এখান থেকে এখনও চার পাঁচ ঘন্টার জার্নি আছে তাহলে চতুর্থ দিন ভোরবেলা আমরা কলপা থেকে বেরিয়ে সোজা খাপ ব্রিজ ধরে প্রবেশ করব স্মৃতিতে এরপরে আমরা দেখব নাকো গিউ মানাস্ট্রি তারপরে আমরা চলে যাব টাবোতে টাবোতে আমাদের চতুর্থ দিনের রাত্রিবাস পঞ্চম দিন সকালে টাবো থেকে বেরিয়ে আমরা যাব ধাঙ্কার মনেস্ট্রি ধাঙ্কার মনেস্ট্রি থেকে ধাঙ্কার লেক ট্র্যাক করার চেষ্টা করব সেখান থেকে আমরা ঢুকব পিন ভ্যালি পিন ভ্যালিতে আমরা চলে যাব মুড ভিলেজ মুড ভিলেজে আমাদের পঞ্চম দিনের রাত্রিবাস এরপরে মুড ভিলেজ থেকে চলে যাব কাজা কাজাতে ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনের আমাদের রাত্রিবাস এবং সাইত সিং সেখান থেকে আমাদের যাওয়ার কথা চন্দ্রতাল চন্দ্রতালে রাত্রিবাস আছে অষ্টম দিনে কিন্তু চন্দ্রতাল যদি না থাকা যায় তাহলে আমরা সোজা চলে যাব মানালি মানালি থেকে আমরা নেমে আসব মান্ডি এরপরে দশম দিনে মান্ডি থেকে নেমে আসব চণ্ডীগড় এবং সেই রাত্রিরেই চণ্ডীগড় থেকে ফ্লাইট ধরে পৌঁছাবো কলকাতা সুতরাং দশ দিনের মধ্যে আমাদের এই ট্যুর সম্পন্ন হবে আজ তিরিশে সেপ্টেম্বর আর আমরা দশ দিনের ট্যুর কমপ্লিট করে কলকাতা ফিরব নয় অক্টোবর 
এখন বাজে বারোটা দশ আমরা এখন এখন এসে পৌঁছালাম নারকান্ডা সবাই খুব বিধ্বস্ত আমার তো অবস্থা খুব খারাপ অনেকবার বমি ঝুমি হয়েছে রাস্তায় লম্বা টাইম লাগে এটা সেই সাড়ে চারটে রওনা দিয়ে এখন পাক্কা বারোটা পাঁচ বারোটা পাঁচে পৌঁছালাম এখন ঘরে এসছি বারোটা দশ পারছি না আজকে আর আজকে শুয়ে পড়ছি কাল সকাল দেখা হবে গুড মর্নিং ফ্রম নারকান্ডা আজকে অক্টোবরের এক তারিখ আর আমরা আছি হোটেল স্নোফ্লেকে হোটেল স্নোফ্লেক নারকান্ডা বাজারে ঠিক আগেই পড়ে এবং এর লোকেশানটাও খুব সুন্দর আসুন একবার রুম আর ভিউটা আপনাদের দেখিয়ে দিই এখান থেকে আমার রুম নাম্বার হচ্ছে তিনশো বারো তিনশো বারো রুম রুমটা এরকম ছিল ঢুকেই খাট দুটো চেয়ার টেবিল আর এখানে একটা কাবার রয়েছে এখান থেকে ভিউটা এরকম অসাধারণ দারুণ ভিউ এই তিনশো বারো আর তিনশো এগারো এই দুটো রুমই বেস্ট ভিউ এখানে এই স্নোফ্লেক্স রিসর্টে ওয়াশরুমটাও খুবই বড় খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজার আছে সব পরিষেবা এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে রয়েছে এখানে ওয়াশ বেসিং সবই রয়েছে ঘরটা এখন একটু মেসি হয়ে আছে কারণ আমি এক রাত ছিলাম এখানে এখন আমরা চেক আউট করছি এখন বাজে নটা দশ এই হোটেল স্নোফ্লেক থেকে বেরিয়েই এদিকে হলো নারকান্ডা বাজার চলেছি হাটু পিকে হাটু মাতার মন্দির আছে ওখানে আর রাস্তাটা হচ্ছে এরকম একদম চড়াই এটা আমরা নারকান্ডা থেকে মোটামুটি এক কিলোমিটার উপরে এলাম তারপরে রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেল ডান দিকে রাস্তাটা ধরে উপরের দিকে যাচ্ছি হাটুপিক যেতে গেলে এখানে একটা এরকম ছোট্ট লেক মতো হয়েছে আর দূরে দেখা যাচ্ছে এরা ক্যাম্পিং করছে ওই দূরে নীল জায়গাটা কেমন অসাধারণ এই দেখুন বন্ধুরা এই পুকুরটার এই পাশে এরা সব ক্যাম্পিং করেছে এখানে একটা মিডেও আছে এই তৃণভূমিটা এখানে সব ক্যাম্পিং করেছে এটা একটা পুরনো মাটির বাড়ি ট্র্যাডিশনালভাবে তৈরি করা দেখি ওপরটায় গিয়ে কি আছে নারকান্ডা থেকে হাটু পিক সাত কিলোমিটার এই জায়গাটা মোটামুটি চার কিলোমিটার পরেই আছে এর পরেও তিন কিলোমিটার যেতে হবে হাটু পিক ভ্যালিটা একটা হলুদ ফুলে এরকম ছেয়ে রয়েছে জঙ্গলি ফুলই হবে কিন্তু দারুণ লাগছে এই সময় ফুটেছে আমরা চলে এসছি হাঁটু পিকে এটা হাঁটু পিক এরিয়া এইটা হলো হাঁটু মাতা মন্দিরের গেট এই রাস্তা দিয়ে আমরা উঠে এলাম এখানে বলে পাণ্ড পাণ্ডবরা যখন অজ্ঞাত বসে ছিল তখন এই হাটু মাতার মন্দির এরা তৈরি করেছিলেন হিমাচলিদের কাছে এই মন্দির খুব পবিত্র এক তীর্থস্থ আপনার ইদার পূজা কাটতে হয় আচ্ছা দাদা এখানকার চৌকিদার দাদা বলছেন হাটু মাতা হচ্ছে কালী মাতার এক রূপ অপূর্ব সুন্দর কাঠের কাজ এখানে
হাঁটুপিয়া কিন্তু এই জায়গাটা সেরা এখানে একটা রিসর্টও আছে এই রাস্তাটা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে তারপরে জায়গাটা অসাধারণ পুরো ওপেন ভ্যালি একদম এরপরে নারকান্ডা ছেড়ে সতলুজ নদীকে বাঁদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম রামপুরের দিকে এই রামপুরে রয়েছে পদম প্যালেস বা বুসাহার প্যালেস এই বুসাহারের রাজবংশই একসময় হিমাচলের বড় অংশ শাসন করত এই রামপুর যাওয়ার পথে এদিকে একটা রাস্তায় দাঁড়ালো আমাদের ড্রাইভার আখের রস খাবে গান্নার রস এখানে এরকম জেনারেটার দিয়ে আখের রস করে এখানে আখ রয়েছে রাস্তার পাস দিয়ে এরকম সিঁড়ি করা আছে রিভার বেডে নামা যায় তা আমার দুই বন্ধু গেছে আগে ওরা আমাকে ডাকছে যাই আমি একটু ঘুরে আসি সিঁড়িগুলো একটু খাড়া সাবধানে উঠতে হবে কিন্তু বেশ করা আছে সিঁড়িটা যাই দেখে গেছি কেমন লাগে এটা হচ্ছে সাতলুজ রিভার এখানে একটা মন্দির আছে সামনে হলো রিভার বেড এই ওরা ডাকে সাড়া দিয়েছে তার মানে সামনেই আছে দেখুন আপনারা এইগুলো করবেন না কে এখানে বোতল ফেলে চলে গেছে এত সুন্দর নদী তার মধ্যে একটা বোতল ভেসে যাচ্ছে এই পর্যটকরা এগুলো করে এখানকার লোকরা এসব করবে আমাদের একটা ছোট্ট অভিযান করে আমরা এবার ফিরছি এই সাতলুজ রিভারের পেট থেকে আবার রাস্তার ওপর যেতে হবে এখানে একটা ছোট্ট লাল মন্দির করা আছে পুজে গেছি রামপুর শহরে এখান থেকে আমরা সামনে যাব বুসাহার প্যালেস আমরা নামলাম রামপুর শহরে এসে এইটা হলো বুসাহার প্যালেসের এন্ট্রি পয়েন্ট এটা মনে হয় এখন একটা রিসর্ট বানিয়েছে হোটেল বানিয়েছে এখানেই আমাদের হয়তো লাঞ্চও করবো আমরা আগে প্যালেসটা দেখে নিই এই যা এখন একটা হেরিটেজ হোটেল কদম প্যালেসের পাশেই এটা একটা হেরিটেজ রেস্টুরেন্ট আছে তার দিকে যদি ওখানে লাঞ্চ কিছু পাওয়া যায়
এখন বাজে চারটে এগারো আমরা এসে বোঝালাম সারাহান এখানে সারাহানে বিখ্যাত ভীমাকালী টেম্পেল রয়েছে এই রাস্তা ধরে গেলে ভীমাকালী টেম্পেল এখন আমরা ভীমাকালী টেম্পেল দেখে এখান থেকে আমরা ছিটকুল চলে যাব এই রাস্তা ধরে নেমে গেলে অনেকটা নিচে ভীমাকালী মন্দির আর ওই মন্দির ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে এবার আমরা ঢুকছি ভীমাকালী মন্দিরে সামনেই রয়েছে টেম্পেল গেস্ট হাউস এই মন্দিরও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর কাঠের কাজ এখানকার বেশিরভাগ মন্দিরই আমি দেখছি এই হিমাচলী কাঠের কাজ করা রয়েছে এইদিকে আরও একটা মন্দির রয়েছে এই কম্পেশন তিন ধাপে মন্দিরটা করা প্রথম ধাপ দিয়ে আমরা ঢুকলাম দিয়ে এই কোটিয়ারটা হচ্ছে সেকেন্ড ধাপ এখান থেকে আবার এই মন্দিরের মধ্যে আবার এই উপর দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে এখানে লকার আছে লকারে আপনাদের সব কিছু সামগ্রী রেখে তারপর যেতে হবে এরপরে কিন্তু আর ক্যামেরা মোবাইল কিছু ইউজ করা যাবে না সমস্ত আপনাদের এই লকারে রেখে তারপর যেতে হবে ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাও নেই তাই নিয়ে যেতে পারিনি কিন্তু আমরা দেখে এলাম ভেতরে অপূর্ব সুন্দর ভেতরে কাঠের কাজ এই যে বাঁদিকের মন্দিরটা মন্দিরটা দেখছেন এইটা হলো এখনকার নতুন মন্দির আর ডান দিকের হচ্ছে এটা মেন মন্দির কিন্তু এটা এখন পরিত্যক্ত এটা অনেক প্রাচীন প্রায় এখানকার পূজারি বললো প্রায় আটশো নশো বছরের পুরনো আর ডান দিকের বাঁ দিকের মন্দিরটা যেটা নতুন মন্দির ওটা উনিশশো সালে হয়েছে একদম টপ ফ্লোরে মাতা ভীমাকালীর মূর্তি রয়েছে এই বাঁ দিকের মন্দিরটা এই ভীমাকালী মন্দিরের মধ্যে একটা সুবেনির শপও আছে এখানে কিন্তু সুন্দর সুন্দর এরকম কাঠের কাজ এর রেপ্লিকা আছে মন্দিরের ভীমাকালী মন্দির দেখা হয়ে গেল এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা যাবো ছিটকুল এখনও সাড়ে তিন চার ঘন্টা ড্রাইভ আছে ভীমাকালী মন্দির অনেক দিন অনেক ছবিতে অনেক ম্যাগাজিনে পড়েছি আজকে আসা হলো ফার্স্ট অফ অক্টোবর দু হাজার তেইশ অনেক দিনের একটা স্বপ্ন খুব ভালো লাগলো মন্দিরটা অনেক উঁচু অনেক ধাপে আস্তে আস্তে উঠে গেছে এখানে একটা কেনাকাটির দোকানও আছে অনেকগুলো আমার ইচ্ছা ছিল হিমাচলী হিমাচলী টুপি একটা কেনার এটা একশো টাকা করে বলছে জানি না ঠিকঠাক কেনা দেখুন তো কেমন লাগছে আমাদের হিমাচলী টুপি কেনা হয়ে গেছে এই সারাহান মন্দিরের পাশ থেকে একটা দোকান ছিল ওখান থেকে কিনলাম একশো করে বলছিল দাম দাম করে আশি করে নামিছি চারটে নিলাম আমরা ভালো লাগছে বেশ যে টুপিটাও সুন্দর এখানে দেখছি অনেকেই পড়ে আছে তাই আমরা ওটা নিয়ে নিলাম এইটা হলো জিওরি মোড় এই বাঁ দিকে রাস্তা দিয়ে আমরা এসেছিলাম নাটকান্ডা থেকে আর এই ডান দিক ঘুরে চলে গেছিলাম সারাহান আর এখন আবার এই ডান দিকে ঘুরে চলে যাব আমরা ছিটকুলের দিকে জিওরি পেরোলেই রাস্তার এবং প্রকৃতির একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হবে এবং আমরা আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতে থাকব এখান থেকেই শুরু হয় ওয়ান অফ দ্য ডেঞ্জারাস রোড অব দ্য ওয়ার্ল্ড এখান থেকেই শুরু হবে সেই ব্যালকনি কাটিং রোড এবং গেট ওয়ে অফ কিন্নর সেই বিখ্যাত রক কাট টানেল যার মধ্যে দিয়ে এই রাস্তা গেছে করছাম হয়ে একদিকে ছিটকুল এবং আরেক দিকে কল্পা এইখানে দাঁড়িয়েছি এখানে এখানে কি নাম এন্ট্রি করতে হবে কিন্নর পুলিশ লেখা আছে সেই রক কাট টানেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের হয়ে গেল রাত্রি এই গাড়ির হেডলাইটের আলোতেই আমরা এখন গেট ওয়ে অফ কিন্নর সেই রক কাট টানেল পেরোবো এর মধ্যেই এখানে লেগেছে জ্যাম তাই যেটুকু গাড়ির আলোতে দেখা যায় আপনাদের আমরা দেখাচ্ছি এই সেই রক কাট টানেল বিখ্যাত গেট ওয়ে অফ কিন্নর রাতের অন্ধকারে এই রাস্তা পেরানো ভয়ানক এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা 
যেটা সেই রাত্রে আমরা সঞ্চয় করেছিলাম সারা জীবনের জন্য শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছালাম ভারতের লাস্ট ভিলেজ ছিটকুল এখন বাজে প্রায় দশটা এখানে আমরা এসি স্লাইস অফ হেভেন ক্যাম্পে এগুলো হলো ক্যাম্প এইটা হলো আমার টেন্ট আজ রাত্রিরে এটা এরকম চেন দেওয়া এই টেন্টগুলো স্লাইস অফ হেভেন ক্যাম্প এখানে একটা সোলার ল্যাম্প জ্বলছে আর এইটা মোস্ট প্রবাবলি ওয়াশরুম এরকম চেন টেনে এখান থেকে যেতে হবে যাই হোক এখানে কম্বল ফম্বল সব দেওয়া আছে আর রাত্রে এখানে এই চেনটা টেনে দিতে হবে এখানে একটা চেন আছে চেন টেনে দিলে ঠান্ডাটা কম আসবে খুব ঠান্ডা ওপরে বরফ পড়েছে দেখে এসছি আমরা বাইরে আর ট্রেন থেকে এখন আর বেরোচ্ছি না খুব ঠান্ডা আর এই খাটের বাঁ পাশে বলছে চার্জিং পয়েন্ট আছে এইখানে ওখানে সুইচ বোর্ড আছে আমরা এসছি এই ক্যাম্পে কিচেন টেন্টে এখন রাত্রে ডিনার করব বিশাল ঠান্ডা এখানে আচ্ছা আমাদের আছে রাইস আর কি দিয়েছে চিকেন আর আলু কা সবজি ঠিক আছে 